யுவன் ராஜ் அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசர் பர்னாட் பி பிளானட் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இன்னைக்கான வீடியோல நாம அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பர்னாட் பி என்பது பூமியை போன்ற ஒரு கிரகம் பர்னாட் என்ற நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருகிறது பர்னாட் நட்சத்திரம் பூமியில் இருந்து ஆறு ஒளியாண்டு தொலைவில் உள்ளது இந்த கிரகத்தை கண்டுபிடித்ததை யூரோப்பியன் சதன் அப்சர்வேட்டரி மற்றும் கார்னேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சயின்ஸை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் நேச்சர் ஜேர்னலில் பதினாலு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர் இந்த கிரகத்தை ரேடியல் வெலாசிட்டி மெத்தட் வழியாக கண்டுபிடித்தனர் இந்த கிரகம் அதன் சூரியனை சுற்றி வர இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு நாட்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது இதன் மாஸ் என்றழைக்கப்படும் நிறையானது நமது பூமியை விட மூன்று புள்ளி இரண்டு மடங்கு அதிகம் இந்த கிரகத்தின் விட்டம் ஒன்னு புள்ளி மூணு ஆறு ஆறு ஒன்னு பூமியின் விட்டம் பர்னட் பேயின் சூரியனின் நிறையும் அதன் தட்ப வெப்பமும் குறைவு சூரியனில் இருந்து பூமிக்கு கிடைக்கும் சக்தியில் இரண்டு சதவீத சக்தியே பர்னாட் பி அதன் சூரியனிடம் இருந்து பெறுகிறது இந்த கிரகம் அதன் சூரியனில் இருந்து இருக்கும் தொலைவை ஸ்னோலைன் என்கின்றனர் இது உயிரினம் வாழும் தொலைவை விட சற்று தள்ளிய தொலைவிலேயே இருக்கிறது எனினும் இதில் திரவ நிலையில் நீர் இருக்க அதிக அளவில் வாய்ப்புள்ளது பர்னாட் பியின் தட்ப வெப்பம் மைனஸ் நூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் ஆதலால் அது ஒரு பணிக்கிரகமாக இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது ஆல்பா செஞ்சுரிக்கு பிறகு பெர்னாடே நமது சூரியனுக்கு அருகே இருக்கும் மற்றொரு நட்சத்திரம் பெர்னாட் நட்சத்திரத்தை ரெட் வார்ப் என்கின்றனர் இந்த நட்சத்திரத்திற்கு நமது பூமியை விட இரண்டு மடங்கு அதிக வயது இதுபோன்ற சிவந்த நட்சத்திரங்களில் தான் பூமியை போன்ற கிரகங்கள் இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு கிரகம் வாயு கிரகமா அல்லது பூமியை போன்ற திடமான கிரகமா என்பதை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிக்கை வைத்து கண்டறிகின்றனர் தொலைதூரத்தில் உள்ள சூரியனின் ஒளி அதன் கிரகத்தின் மீது பட்டு பிரதிபலிக்கும் ஒளியை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை கொண்டு ஆராய்வர் இப்படி ஆராயும் போது அந்த கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் வாயுக்களில் அதன் சூரிய ஒளி பிரதிபலிப்பதை கொண்டு அது திட கிரகமா வாயு கிரகமா என பகுத்தறிகின்றனர் ஒரு கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் எந்த வாயுக்களும் இல்லை என்றால் அவை வெறுமனே அதன் சூரியனின் ஒளியை தடுக்க மட்டும் செய்யும் ஒரு கிரகத்தில் இருக்கும் அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் ஒரு சில நிறங்களை வெளிப்படுத்தும் இவற்றை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியில் நாம் கண்டறிந்து அந்த கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் எந்த மாதிரியான மூலக்கூறுகள் நிரம்பியுள்ளது என்பதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த